everyone. はい、一年生の教科書ニューホライズン一の中から今日はライムについて、えー、教えていきたいと思います。はい、じゃあ open to page six. So I think this program、uh, is useful for、uh, you know the second grader and third grader in junior high school. 二年生、三年生のね、皆さんももしかしたらライムについてあまり知らない人もいると思うのでもしよかったら見てくださいはいじゃあこのアルファベットのところを見ますとまず皆さんじゃあ ABCDB のところを、えー、見てください今ちょっと違うのが載っていてすみません B what do you see what is it so、uh, you see a ball ですよね I see a ball so ボーっていうのは B、それから A、LL っていうふうにもう覚えてると思いますけど、変な位置に置きますよ。こんなふうになります。ブオー、ボー。まずこの一番最初のこの B の音はフォニックスっていうのをやってると思うので、ブっていう音だっていうのは知ってると思うんだけど、この後ろの音っていうのはフォニックスのあの音には入らないですねだってこのフォニックスだと A は「えっ」て音になっちゃうけど「べっ」じゃないでしょ「ぼう」なんだよねなんですけどちょっとここのところにスラッシュが入っているのがこれがライムですでフォニックスっていうのは何ですかっていうのをよく聞かれるんですけどフォニックスっていうのはもっと細かく単語をいろんなパーツに分けちゃうんですだから、えっと、一番最初に中学校で「英語を覚えるってなった時はライムの方が絶対楽なのだからライムからまずスタートしてほしいんですねでライムは一つのこの英単語を二つに分けるっていうところからスタートしますそうするとこれ英語教師でいつも子どもたちとやってるんだけどブオーベボーじゃあこれがいいですか Let's change to T OK so what do you see? Tall, ですね、tall. The building is very tall. I am taller than my sister. Tall, tall ですよね。みんなわかると思いますね。はい。まあ、背が高いとか、高いっていうことですよね。で、この時、えっと、日本語の意味はこうやって、あそういうことだなって。思うのはいいんです例えば辞書を引いてここにも辞書がありますけどこう辞書を引いて高いって意味なんだなって分かったらその後ですね必ず口に出してもう一度「トー」って言ってくださいだからこれも、えー、とインスタグラムのところで言ってるんですけど英語と日本語英語というふうに必ず勉強する時には英語で日本語をサンドイッチする理解をすることがとても大事。だから辞書で引いて、ああ、背が高いねって終わらないでください。と、背が高いね、とっていうふうに必ずサンドイッチをします。でもっといいあのあの中学1年生だから難しいと思うんだけど、ここに出ている例文っていうのと一緒にその意味を理解するっていうのがとても大事。で2年生3年生の子どもたちはこの辞書を見た時にここに例文があると思うんだけど例文の日本語をなるべく読まないっていうこともしてください例文の日本語を読まないだけで頭の中はどんどんどんどん英語が大きくなっていくんだよねでここで日本語を読んでしまうと例えば for example Helen is taller than I am っていう文章があるんですけどこの下の「ヘレンは私より背が高い」っていうのを読んでしまった場合読まないとわからないと思って読んでしまった場合はこうしてください「ヘレンは私より背が高い」「Helen is taller than I am」これもやっぱり単語だけじゃなくて英語と英語で挟んで理解するだから日本語をこういうふうに読んでしまった場合もその後もう一回戻ってでさっき読んだ英語をもう一度言うっていうことをやるだけで頭の中がどんどん英語になっていくのでえのぜひそういうやり方をやってくださいじゃあ「と」この「t」を変えます「と」を「を」に変えると何になるかというと「を」「there is a clock on the wall」っていうような感じで「I knock on the wall」この「を」って音が入ると
壁、壁、ウォールですね。ウォール。英語を何度も何度も言うっていうことがとっても大事です。ね、日本語はどちらかというと小さめの音で言って英語の音を大きくこの音がちゃんと脳に吸収されるように勉強するっていうことがこれからとっても大事になるのでぜひそうしてくださいじゃあちょっとこれ取りますね次は何かというともっと簡単なのいこうと思います So what's next? Do you see? What's, what, is, what is it?、Uh, I can't speak <笑>はいこれは cap ですねそうすると C、そして A、そして最後が P ですよね。これも C、App。この App っていう音はいつも同じ読み方をします。だから英語は26文字しかないので、日本語みたいにあがあって読んだり、かはいつもかっていうふうに、絶対に決まって読む音っていうのはあのないんですけど、こういうふうにくっつくことによってほぼほぼこういう読み方をするっていうのはあります。ね、だからこの音が「App」っていうのをこの「Lime」っていうので覚えてしまうとそうするとこの「く」が今度はじゃあ「む」っていうのに変わった場合ですね。む、App、Map、I need a map to travel around the world みたいな感じですね。I need a map To travel around the world っていうような感じで、map、地図、map ですね。そうすると、今度はこの cap、map っていうのの次、まあ、いろいろ変えられるんですけど、もしね、この単語を知らなかったとしても、これなんて読めますか ?tap、tap になりますよね。こんな感じなんです。こんな感じです。あと洋服のね、有名なお洋服のグッアップ、ギャップ、ギャップっていうね、会社ありますけど、ギャップ。こんな感じでどんどん読めますっていうあの英語になっていくと楽しいんです。やっぱり読めないと楽しめないっていうのがあります。じゃあ次はこの音は何でしょうまず、じゃあ H のところに今行くんですけど、at っていう音が at これは変わらないよじゃあここに h が来ますそうするとここにあるように hat になるよねじゃあこの h が、えー、c に変わった場合は k at だから cat になるよねじゃあこの c が from c to m さあ m よく出てくるね m at Mat, cat on the mat みたいにも言えるんだけどここの音はずっと変わらないこれがライムの魔法ですだからライムをネイティブの子どもたちもフォニックスっていうのの前に覚えるのは簡単だからそれから、えー、と音がどんどん頭に記憶されていきやすいというのがこのライムの一番の特徴でも皆さんみたいに勉強してる子もやっぱり「えっ?」ってきたらもう AT だなっていうことを覚えてしまえばいちいち全部一つずつ「ああ地図はえっとマップって何だったっけ ?MAP」とかってこう覚えなくてもあじゃあそうね地図さっきの地図ねこれはマップだから地図じゃないんだけどそういう感じであの覚えやすくしてくれるのがこのライムっていうものになるっていうお話を最初にあのしましたはいじゃああと5分あるので1年生はとっても簡単にあの進められるのでえっ、ー、とページ1212ページに行こうと思いますですねじゃあちょっとだけこう見えないようにさすがにしていこうと思うんですけど、エンジョイコミュニケーション。ここはもうね、みんなやってると思います。これね、6年生の子が話してくれたんですけど、I like something. ね、How about you? っていう感じでお話をしてきましたって言ってましたね。じゃあ次のこの New World っていうところ、13それから15まで行きますので、ちょっとだけ見ましょう。えー、call。これはさっきの Lime が使えるので、C と A の間、このページですね。このページの C と A の間にスラッシュをすると、く、おうですね。こう。さっきのと、おう、とうと一緒ですね。このおうという音は一緒です。それから、えっと、ページ
ニューワールドっていうのがありますね。そう、ファン、それからクリケット、ジャスト、この辺があると思うんですけど、このファンっていうのだけ引いておきます。F と A の間にスラッシュで、ファン、ファンで、ファンって音になっていますね、えー。次のページのニューワードも一応カバーします。Their little every but cannot っていうのがありますね。えっと、この every っていうのは、えっと、またコンセプトっていうのがちょっとあるので、またあの次回お話ができたらと思うんですけど、とりあえず1年生なので、every っていうのが使えるのは、every day.I brush my teeth every day. この everyday っていう意味はわかると思うんだけどみんな歯磨きって毎日するでしょ毎日毎日毎日するっていうような意味でこの everyday っていうのを使っているっていうこの感覚をわかると思いますそれから oh hello everyone っていう感じなんですこの everyone っていうふうにこういう感じで挨拶をするときに、Hello everyone っていう風な感じであの使います。だから、一人一人に対して、たくさんいるんだけれども、一人一人の人に対して言ってるっていう感じの言い方。歯磨きをするのも、毎日っていう風に、毎日っていう感じの意味が、この every っていう意味にあの込められているんですけど、また機会があったらそんなお話もしたいと思います。じゃあちょっとゆっくりですけれども一回読みますでこの私のビデオを見ながら私のこの音声に合わせて読むっていうシャドーイングというのをぜひやってほしいんですねでこのめぐちゃんこの QR コードの,あの読むのでも全然読めますっていう子はこの QR コードの音声でそれをやってほしいんですけどこれの特徴というのは本当は皆さんまず教科書を閉じて私が言っている英語をなるべく、えー、あのそれにかぶせてあの言いますで全部当然言えなくっていいんです言えないところがいっぱいあってもいいのでとりあえず耳を澄ますために文字を見ないということが実はとても大事なんですねで、えー、とまず聞いてそしてあ言ってるところあんまりわからなかったなと思っても本当はあと2回か3回それをやってほしいんですねそして一番最後にやってほしいのはぜひですねイヤホンで音声を聞きながら自分の声だけをあのスマートフォンとか何か録音できるものに録音するんですそうすると自分のその話している英語があのどこが言えてないかっていうのがあの分かるんですねこうやってこうやって見た時に。この文字と合わせた時にあここ言えてなかったんだなっていうのが分かるこれがすごく大事なんですよでもし教科書をもう一つ持っていたらこれをやってほしいなと思うのは聞こえたところ自分が言えているところです聞こえたってことは聞けたっていうよりは真似できたところ真似できたところに丸をつけますでその丸がついていないところが自分が聞こえなかったところだなっていうことを確認するのがとても大事なんですじゃあちょっと読みたかったんですけどもうあの15分しかインスタグラムあの動画を投稿できないのでこの続きはまた次回にあのやりたいと思いますじゃあこれで今日のレッスンはおしまいです Thank you so much for watching じゃあ1年生の皆さんまたお会いしましょう See you 